ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷன்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் பேர் வெறுமரிசி அடை அதாவது வெறுமரிசி அடையில் நம்ம முருங்கைக்கீரை எல்லாம் போட்டு பண்ண போகிறோம் அது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுற ஒரு டின்னர் ரெசிபி அது எப்படி பண்ணுறலாம் பார்க்கலாம் அதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் புழுங்கல் அரிசி ஒரு கிலோ எடுத்துக்கோங்க அந்த புழுங்கல் அரிசி ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஊற வச்சுருங்க அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு அதை வந்து கிரைண்டர்லேயோ இல்லை மிக்சிலேயோ எதுலேயோ ஒன்றில் நீங்கள் இந்த உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப ஆட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் திக்காகவே அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா திக்காக அரைச்சி வச்சிங்கன்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நம்ம மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க அப்புறம் முருங்கைக்கீரை இலை நான் பொடி இலையாக இருக்கிறதுனால அப்படியே முழுசாக போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் பெரிய இலையாக இருந்தால் நீங்கள் பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க இதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேங்காய் பல் பல்லாம் நறுக்கினது இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மிக்சியில் அரைச்சி நான் மிக்சியில் தான் அரைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி கெட்டியான மாவாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் நம்ம நீங்கள் வந்து இப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டாலே போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம கரைச்சிப்போம் அதை நான் வந்து கொஞ்சம் திக்காகவே கரைச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் தோசை மாவு மாதிரி வேணும்னா கூட நீங்கள் தோசை மாவு மாதிரி மெலிசாக கூட கரைச்சிக்கலாம் அதில் நம்ம வச்சுருக்க அலம்பி வச்சுருக்கிற முருங்கைக்கீரை இலை அப்புறம் இந்த தேங்காய் பல் பல்லாம் நறுக்கியிருக்க தேங்காய் இது ரெண்டையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கப்புறமா ஒரு தோசை வைப்போம் இல்லையா அந்த தவாவை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு ட்ராப்பு எண்ணெய் ஊற்றலாம் ரொம்ப வேண்டாம் இதுக்கு ஒரு ட்ராப் ஊற்றிட்டு நல்லா ஃபுல்லாக பேப்பரை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு நம்ம அடை ஊற்றுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து ரவா தோசைக்கு ஊற்றுற மாதிரி வெளியிலேருந்து உள்ளே ஊற்றணும் இது நான் இப்போ திக்காக பண்ணியிருக்கேன் இது அடை மாதிரி பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது ஸோ இங்கே கேப் இருந்தால் அந்த கேப்பையும் ஃபில் பண்ணிடுங்க ஃபில் பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா எண்ணெய் ஊற்றினா போகிறோம் முதலே ஊற்ற வேண்டாம் இப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு நிமிஷம் மறுபடியும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டுட்டு இன்னொன்று பக்கமும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் இதில் திடீர்னு நீங்கள் யாரும் கெஸ்ட் வந்தால் கூட திடீர்னு பண்ணுற ஒரு ரெசிபி இது மா ஊற டைம் மட்டும்தான் நமக்கு எடுக்கும் மற்றபடி நமக்கு பண்ணுற டைமில் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ உங்களோட அடை வந்து இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ப்ரௌனாக வந்துச்சுன்னா உங்களோட அடை ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு நான் ஏதாவது வீடியோ பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன வீடியோன்னு சொல்லிட்டு என்ன கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ உங்களோட எம்இ அண்ட் டேஸ்ட்டு வெறும் அரிசி அடை ரெடி ஆகிடுச்சு முருங்கைக்கீரை அடை ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து மிளகா பொடி தயிர் கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கொடுங்க இதுக்கு மிளகா பொடியும் மேலே தயிரும் ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க